啊，我们学习圣贤教诲，至少在这个乱世，我们心是定的，我们心是安的，有什么不好呢？我们天天快快乐乐、欢欢喜喜，啊，没有忧虑，没有烦恼，啊，科学技术很发达，有些我们可以用得上，有一些我们根本理都不理会的。啊，我们能用上的，啊，像电灯、电话、电器这个家庭用具，啊，我们也在用它。啊，它干扰我们、扰乱我们心情的，啊，像这个电视啊、网络啊，我们拒绝它，我不看它。啊，不受它的干扰。啊，他们在这个这个衣食住行方面有很多进步。啊，我们还守住古老人的这个规矩，啊，适可而止，没有贪心呐、啊，没有留念呐、啊，啊，我们就得自在了。啊，我们这一生的生活，接受传统文化，接受佛菩萨的指导，没有越轨也，身心自在，耳目聪明呐、啊，不糊涂啊！啊，现在的人。活得很辛苦，都感觉到压力很大，啊，身体的压力，精神的压力，我对这两个字很模糊，不懂，因为我一生没有这个感受。你讲压力在哪里？没东西压我。啊，我觉得过过古人指导的生活很幸福。啊，跟着现在人的脚步去走的时候很辛苦。啊，你看一个辛苦，一个幸福不一样啊。啊，过去我们只听人家讲，那是古古时候叫老人讲。我这一代年轻小孩的时候听古人讲，读书乐啊，体会不到。啊，读书是很痛苦的事情，读书哪有什么乐？读现代人的书很痛苦。读古书很乐，啊，学佛之之后，啊，全心全力在古籍里面去探讨，真的快乐来了，其乐无穷啊！啊，真的是法喜充满。孔子说的话没错：“学而时习之，不亦说乎？”这种快乐，这种喜悦。与贫富贵贱毫不相关啊！这个境界，这种喜乐，那必须你要真肯学，你才能得到。你不肯学，你得不到啊